Sziasztok! A mai részben színre lép a világ legnagyobb és legerősebb szárazföldi emlőse. Az afrikai elefánt az emlősök osztályának ormányosok rendjébe, ezen belül pedig az elefántfélék családjába tartozó faj. Nemének típusfaja. Eredendően szavannákon él, ám kitűnően alkalmazkodik ahhoz, hogy Afrika más különböző éghajlatú területein is megélhessen. Azonban élőhelyének mindenképpen vízforrás közelében kell lennie. Afrika két elefántfajából ez az egyik, tudományos neve Loxodont Afrikána. A másik a súlyosan veszélyeztetett erdei elefánt, a Loxodont Chiclotis, amely előfordulási területe Afrika középső részének a nyugati térségei. A különböző erdei elefánt állományok közti genetikai változatosság igen magas, ami arra hagy következtetni, hogy a pleisztocén korban a változó éghajlati körülményeknek köszönhetően a populációk elszigetelődtek egymástól. A mitokondriális genetikai vizsgálatok azt mutatták, hogy egyes afrikai elefántok az erdeieknek a mitokondriumát hordozzák, ami pedig a fajok közti hibridizációra utal. Szintén a DNS tesztek az erdei elefántot közelebbi rokonságba hozzák az egykori eurázsiai erdei őselefánttal, a Paleoloxodon Anticussal. 1907-ben Richard Lidecker, angol zoológus, geológus és természetíró a fülek méretének és alakjának változatosságából kiindulva hat különböző alfaj megnevezését kezdeményezte, de manapság az afrikai elefántnak nincs alfaja. Az afrikai elefánt vagy szavannai elefánt korábban a szaharától délre egész Afrikában elterjedt volt. Manapság elterjedése elsősorban a nemzeti parkokra és egyéb védett területekre korlátozódik. A farka hegyétől az ormányáig körülbelül 8 méter hosszú. Mint várható, mindene hatalmas, a bele például 30-40 méter hosszú. Az afrikai elefánt minden lába alsó oldalán párnázott, így hatalmas tömege ellenére járása viszonylag halk. A bikák marmagassága átlagosan 3,2 méter, a tehenek jóval kisebbek, átlagosan 2,6 méteres marmagasságúak. Ebből következik, hogy a bikák súlya nagyobb, átlagosan 6 tonnát nyomnak, míg a tehenek csak 3 tonnát. A valaha lemét legnagyobb elefánt közel 4 méter magas és 12 tonnás volt. Az ormánya felső ajak és az orr összenövésének eredményeként jöhetett létre, és 40 ezer izomcsomóból áll. Ormányának végén alul felül egy-egy fogó új van, leggyakrabban szaglásra, légzésre, ivásra használja, emellett a zuhanyzást is elősegíti. A táplálkozásnál is használja, mivel ezzel éri el a magasabban levő ágakat. A különbség az ázsiai és az afrikai elefántok között az, hogy az afrikai elefántnak nagyobb a füle mivel az afrikai szavannákon melegebb van, mint az indiai dzsungelekben. Ebből következően nagyobb fülek, nagyobb hőleadás, illetve az állat a füleivel legyezi magát. Az afrikai elefántok felső metszőfoga egy speciális agyar rá módosult. Nem tartalmaz fogzománcot, csak dentint, és életük végéig növekszik, így akár két méternél hosszabbra is megnőhet. A táplálék kiásására, mozgatására és harcra használják. A legnagyobb bagyar, amit valaha találtak, 349 cm hosszú volt, vagyis 3,5 méter. Az afrikai elefántok társas állatok, családokban élnek. Olyan összhang van jelen egy családon belül, hogyha az egyik elefánt elpusztul, kétségbe esetten próbálják felébreszteni. Mikor ez nem sikerül, elkezdik mesterségesen etetni fűvel és más növényekkel, majd mikor látják, hogy ez sem sikerül, akkor ágakkal és levelekkel eltemetik és gyászolják halottaikat. Órákon keresztül virasztanak az elhunyt állat mellett. A családot a tehenek, illetve borjaik alkotják. Vezetőjük egy olyan tehén, amelyet a család minden tagjához rokoni szál fűz. A fiatal bigákat rögtön az ivar éretté válást követően kizárják a családból. Miután a fiatal bika felnő, egyedül él és vándorul a szavannákon. Azonban, ha egy családban egy tehén épp megtermékenyítőképes állapotban van, vagyis üzekedik, rövid időre befogadják a családba a bikákat is. Ilyenkor jól jön a férfi erő. 
Az elefántcsordák képesek hatalmas távolságokat megtenni, viszont sohasem távolodnak el a víz közelétől. Nem csak az ivás miatt, hanem a testhűtés és higiénia, azaz fürdés miatt is igénylik a vizek közelségét. Fürdés után ormányuk segítségével poros földdel hintik be testüket, amely így a testre ragadva megvédi őket a rovaroktól. Viszonylag sokáig élnek, átlagosan 60-70 évig. Gyakran egész prózai oka van elhalálozásuknak. Kihull a foguk és nem tudják többé megrágni az ételt. Ha egy család fás füves szavannára érkezik, ahol nehezen veszik észre egymást a magas bokrok között, akkor mély morgó hangokat hallatva tudatják egymással, hogy hol vannak. Ezt korábban gyomorkorgásnak hitték, de most már azt mondják, hogy a hang az orr, a garat és az ormány mélyéről érkezik. Frekvenciáját tekintve infrahang, melyet egy másik elefánt több kilométeres távolságból is képes meghallani. Ha két vagy több elefánt között ellentmondás adódik, igyekeznek ezeket békés, diplomáciai úton rendezni. Ha egy elefánt ideges, az ormánya feltekerésével jelzi ezt, valamint az elefántokra oly jellemző trombitaszerű hangokat is ekkor adja ki, és nagy port kavar fel, ha van persze a környékén. Az afrikai elefántok kizárólag növényevők, ennek következtében redős felületi őrlőfogakkal rendelkeznek. Élőhely függvényében fű, lomb, gyümölcs és kisebb ág is szolgálhat az állatok táplálékául. Az ágakat, gyümölcsöket ormányukkal tépik le, fogják kötegekbe, és így helyezik szájüregükbe a táplálékot. Egy nap alatt 300 liter vizet is elfogyasztanak, és amikor íznak, minden alkalommal 4-10 liter vizet szívnak fel az ormányukba, és fecskendeznek be a szájukba. Az afrikai elefánt a két agyarán kívül négy őrlőfoggal rendelkezik, tehát összesen hat foga van. Ha az elefánt elveszíti valamelyik fogát, akkor az cserélődik. 10-13 évesen dobja el a tejfogait, utána még hatszor cserélődik le az őrlőfog készlet. Kb. 60-70 éves koráig ritka a hetedik cserélődés. Utána, mint említettem, elpusztulhat a fogak hiánya miatt. Főként éjszaka, illetve kora reggeli órákban és esténként táplálkozik hatalmas étvágyjal, olykor a csorda menetelése közben is táplálkoznak, az útjukban álló fűcsomókat, illetve ágakat letépdesve. Látásuk viszonylag gyenge, szaglásuk viszont kitűnő. Udvarlás idején a párzani kívánó tehén és bika ormányához egymáshoz dörgölőzik és simogatja egymást. A várható vemhességi idő 22 hónap, amelyet követően a tehén csupán egy elefánt borult fia. Az újszülött marmagassága kb. 85 cm és már ekkor 100 kg-ot nyom. Amikor az elefántein elleni készül, más tejenek azonnal körbeállják és falat alkotnak. Védik az anyát és az újszülöttet a ragadozóktól. Amikor az anya tisztára nyolta a borját, a többiek is segítenek neki lábra állni. A borjú elválasztása több mint két év után történik meg, és a következő utód megszületését követően is a családban marad. A bika esetében egészen az ivar éretté válásig. Egy tehén átlagosan négy évente ellik egy-egy borjat, így gyakran több borjú is nyűzsök körülötte, egészen 8-10 éves korukig. Egy afrikai elefánt naponta akár 225 kg táplálékot is elfogyaszt, és egyszerre akár 136 liter vizet is megiszik. A kevés rendelkezésre álló víz, elsősorban a szavannai éghajlat száraz évszakában, az afrikai elefántok homokos talajban túrnak vizet keresve. Lábaikat, ormányukat és agyaraikat használva többnyire sikeresen törnek utat a talajvíznek. Kevés állat képes erre, például a méhész borz ezek közé tartozik. Az afrikai elefánt képes kitartóan 8-9 km per órás iramban haladni, anélkül, hogy kifáradna. Így egy vándorló elefánt csorda naponta akár 80 km-t is megtehet. A maximális sebessége ismeretlen. Az elefántok nem képesek ugrani, azaz mind a négy lábukkal elemelkedni a föld felszínéről. Ugyanakkor képesek sírni, nevetni, játszani és nagyon jó a memóriájuk. Ha a csorda egy tagja hosszabb ideig távol van, visszatértekkor az elefántok üdvözlik. 
Az afrikai elefánt vadászatát törvény tiltja, ennek ellenére egyes gazdag emberek szép dolognak tartják ékszereiket, bútoraik díszeit elefántcsonttal díszíteni. Csak Kenyában az elmúlt néhány évben 150 ezerről az elefántállomány mintegy 30 ezerre csökkent. A vadorzók intenzív felkutatásának ellenére a vadörök legtöbbször tehetetlenek a pénzélyes orvadászokkal szemben. A Természetvédelmi Világszövetség az afrikai elefántot a veszélyeztetett kategóriába sorolja, míg az erdei elefántot a súlyosan veszélyeztetett kategóriába. 1989 óta tiltott az elefántagyar és az abból készült tárgyak nemzetközi kereskedelme, melyet a Washingtoni Egyezmény, vagyis a SITE szabályoz. Magyarországon egyedül a Nyíregyházi állatparkban látható afrikai elefánt. Ott jártam, kor lefilmeztem, hogy az egyikük éppen szórakozik egy hatalmas gumiabroncsal. Az ókori Rómában az elefántot Merkuristen megtestesítőjének tartották. Afrikában totem állat is egy bölcsességgel és igazságossággal felruházott vezetőt személyesít meg, valamint a hatalmat és a nemességet is szimbolizálja. Sok ázsiai országban szent állat, de erre majd kitérünk egy másik videóban. Az elefántnak tulajdonított erények tartsanak meg mindannyiunkat. Ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted. Nyomd meg a like gombot, és írd meg a véleményed. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen szép napod!